வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக ஆர்த்தி பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜெயலலிதா வரும் பதினான்காம் தேதி தில்லி பயணம் தமிழக பிரச்சினைகள் பற்றி பிரதமரிடம் விளக்க திட்டம் மதன் காணாமல் போன விவகாரம் டாக்டர் பாரிவேந்தர் மீண்டும் விளக்கம் புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் இறுதிப்பட்டியல் ஆறாம் தேதி புதிய அரசு பதவியேற்பு சிலை கடத்தலில் தேடப்பட்ட தீன தயாளன் சரண் விசாரணை தொடர்வதாக காவல்துறையினர் தகவல் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா வரும் பதினான்காம் தேதி தில்லி செல்ல உள்ளார் தில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து தமிழக பிரச்சினைகள் பற்றி விளக்குவார் என தெரிகிறது தமிழக பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆறாவது முறையாக ஜெயலலிதா முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார் இந்நிலையில் தமிழகத்துக்கான பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு நிதி உதவி கோரி அவர் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க முடிவு செய்துள்ளார் இதற்காக வரும் பதினான்காம் தேதி ஜெயலலிதா தில்லி சென்று அன்று பிற்பகலில் பிரதமரை சந்திப்பார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதேபோல நாடாளுமன்றத்தில் சரக்கு சேவை வரி உள்பட பல்வேறு சட்ட முன்வரைவுகளை நிறைவேற்ற பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தர அதிமுக முடிவெடுத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது காணாமல் போனதாக கூறப்படும் மதனை விரைவில் கண்டுபிடித்து தம்மை பற்றியும் எஸ் ஆர் எம் குழுமம் பற்றியும் வெளிவரும் அனைத்து வதந்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையை டாக்டர் பாரிவேந்தர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் மதம் தொடர்பான சர்ச்சை பற்றி மீண்டும் விளக்கம் ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் அளித்துள்ளார் வேந்தர் மூவிஸ் மதன் காணாமல் போனதை தொடர்ந்து பல்வேறு விதமான தவறான தகவல்கள் வந்து கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் இது பற்றி தாம் ஏற்கனவே விளக்கமான அறிக்கை அளித்திருந்தும் தம்மை பற்றியும் எஸ் ஆர் எம் குழுமம் பற்றியும் எவ்வித ஆதாரமும் இல்லாத தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருப்பது வருந்தத்தக்கது என்று தெரிவித்துள்ளார் இவ்விஷயத்தில் மீண்டும் சில விளக்கத்தை தருவதாக குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் காணாமல் போன மதன் கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளுக்காக இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டார் என்று தெரிவித்துள்ளார் மதனுக்கும் தமக்கும் கட்சி ரீதியிலான தொடர்பை தவிர வேறு எந்த தொழில் தொடர்பும் இருந்ததில்லை என்று தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஆனால் அவர் கட்சி ரீதியாக தம்முடன் இருந்த நெருக்கத்தை பயன்படுத்தி எஸ் ஆர் எம் குழுமத்துக்கும் நெருக்கமாக இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது தற்போதுதான் தெரிய வருகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் எஸ் ஆர் எம் கல்வி நிறுவன மாணவர் சேர்க்கையில் அவருக்கு எப்போதும் எந்தவிதமான தொடர்பும் இருந்ததில்லை என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை தெளிவுபடுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஆனால் தொடர்பு இருப்பதை போன்ற தோற்றத்தை அவர் ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதற்கு தாமோ எஸ் ஆர் எம் நிறுவனமோ எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் ஊடகங்களுக்கு பேட்டியளித்த மதனின் பெற்றோர் தங்கள் மகனின் தொழில் தொடர்புகள் பற்றி தங்களுக்கு முழுமையாக தெரியாது என கூறியுள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ள அவர் எஸ் ஆர் எம் கல்வி நிறுவனத்துடனோ அதன் மாணவர் சேர்க்கையிலோ எந்த தொடர்பும் இல்லாத நிலையில் அவ்வாறான தொடர்பு இருப்பதைப் போல பெற்றோரை மதன் நம்ப வைத்திருப்பது தெரிய வருகிறது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தன் தொழில் பற்றி பெற்றோரிடமே தவறான தகவல்களை மதன் கூறியுள்ளார் என்பதுடன் தான் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதையும் பெற்றோரிடம் கூறாமல் மதன் மறைத்துள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளதுடன் காணாமல் போன மதனுடைய பெற்றோரின் கோரிக்கை நியாயமானது என்றும் அதுவே அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலாக அமையும் என்றும் நம்புவதாகவும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் காணாமல் போன மதனை விரைவில் கண்டுபிடித்து தம்மை பற்றியும் எஸ் ஆர் எம் குழுமம் பற்றியும் வெளிவரும் எல்லா வதந்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று மதனின் பெற்றோருடன் சேர்ந்து தாமும் காவல்துறையிடம் கோரிக்கை வைப்பதாக டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுச்சேரியின் புதிய அமைச்சர்களின் பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்டு வெளியாகியுள்ளது முன்னாள் முதல்வர் வைத்திலிங்கம் பேரவைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் நாராயணசுவாமி முதல்வர் என அறிவிக்கப்பட்டார் ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்து பதினைந்து நாட்கள் ஆகியும் புதிய அரசு பதவியேற்கவில்லை இந்நிலையில் வரும் திங்கட்கிழமை பிற்பகலில் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்கும் என தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன இதனிடையே புதுச்சேரி அமைச்சரவை பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி புதிய அமைச்சர்களாக நமச்சிவாயம் கமலக்கண்ணன் கந்தசாமி மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் ஷாஜகான் ஆகிய ஐந்து பேர் பதவியேற்பார்கள் என தெரிகிறது முன்னாள் முதல்வர் வைத்திலிங்கம் பேரவைத் தலைவராக பதவியேற்க உள்ளார் பதவியேற்பு விழாவுக்காக கடற்கரை சாலையில் பந்தல் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்தாலும் இது பற்றி துணைநிலை ஆளுநர் அலுவலகத்திலிருந்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
நாளை மறுநாள் ஆறாம் தேதி அல்லது வரும் எட்டாம் தேதி புதுச்சேரியில் புதிய அரசு அமையும் என புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் வைத்திலிங்கம் கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திங்களன்று புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் நிர்வாக காரணங்களுக்காக அது தள்ளிப்போனால் வரும் புதன்கிழமை அமைச்சரவை பதவியேற்கும் எனவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி அமைச்சரவை பட்டியல் தில்லியில் இன்று வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்த அவர் புதுச்சேரியின் புதிய அரசு மக்கள் விரும்பும் புதிய நலத்திட்டங்களை அறிவிக்கும் என கூறினார் முந்தைய அரசின் பழைய திட்டங்கள் பற்றி ஆலோசித்து அவற்றை தொடர்வதா வேண்டாமா என்பது பற்றி முடிவு செய்யப்படும் எனவும் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்தார் நிலைமை இவ்வாறு இருக்க புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணனின் பெயர் இடம்பெறாததை கண்டித்து அவரது ஆதரவாளர்கள் இன்று வைசாலி வீதியில் உள்ள காங்கிரஸ் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் லட்சுமி நாராயணனுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க கோரி முழக்கம் எழுப்பிய அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்துக்கு பூட்டு போட்டனர் இதனால் பதற்றம் ஏற்பட்டது காங்கிரஸுக்கே தெரியும் அவர் கல்வி அமைச்சராக இருந்து எத்தனை இது கல்வித்துறையில் என்ன என்ன பண்ணிக்கிறார் சாதனை படைச்சிக்கிறாருன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் மூணு முறை க தோத்துட்டு ஒரு முறை கழிச்சு அமைச்சர் பதவி கட்சி மாறாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து இது வரைக்கும் அவர் வந்து நாலு முறை கழிச்சு வந்துக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர் இது எங்களுக்கு அவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் அவருக்கு வந்து மந்திரி பதவி கொடுக்கணும் புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் வைத்திலிங்கத்துக்கு இடம் தர கோரி அவரது ஆதரவாளர்கள் நாராயணசுவாமி வீட்டின் முன்பு முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்கவிருக்கும் நாராயணசுவாமியின் அமைச்சரவையில் முன்னாள் முதல்வர் வைத்திலிங்கத்துக்கு இடம் தர வேண்டும் என்று அவரது ஆதரவாளர்கள் கோரி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் அமைச்சர் பதவி வழங்க கோரி நாராயணசுவாமியின் வீட்டை முற்றுகையிட்ட வைத்திலிங்கத்தின் ஆதரவாளர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் அவர்களை தடுக்க முயன்ற காவல்துறையினருக்கும் வைத்திலிங்கம் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சிலை கடத்தல் புகாரில் தேடப்பட்டு வந்த தீன தயாளன் சரணடைந்துள்ளதாகவும் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பழங்கால சிலைகள் அண்மையில் கைப்பற்றப்பட்டன இது தொடர்பாக மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் ஆந்திரத்தைச் சேர்ந்த தீன தயாளன் என்பவர் தலைமறைவாகி இருந்தார் கடந்த மூன்று நாட்களாக தீன தயாளனின் வீட்டில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு காவல்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இதில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சிலைகளும் ஓவியங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன தலைமறைவாக இருந்த தீன தயாளனின் பாஸ்போர்ட்டும் இந்தியாவில் உள்ள அவருடைய மூன்று வங்கிக் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டன இதனிடையே தேடப்பட்டு வந்த தீன தயாளன் சென்னையில் உள்ள காவல்துறையினரிடம் சரணடைந்துள்ளதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐஜி பொன் மாணிக்கவேல் தெரிவித்துள்ளார் மதுரா கலவரம் பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள அந்த தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹேம மாலினி சட்டம் ஒழுங்கை காப்பது மாநில அரசின் வேலை என கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் காவல்துறை உயர் அலுவலர்கள் இருவர் உள்பட இருபத்தி நான்கு பேர் பலியானார்கள் முன்னூறு பேர் வரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மதுரா மக்களவை தொகுதி உறுப்பினரான முன்னாள் நடிகை ஹேம மாலினி மதுரா கலவரத்தை கண்டுகொள்ளவில்லை மாறாக தான் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு காட்சிகளை அவர் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டதால் கண்டனம் எழுந்தது இந்நிலையில் மதுரா வந்த ஹேம மாலினி கலவரத்தை கட்டுப்படுத்துவது உத்தரப்பிரதேச அரசின் வேலை என கூறியுள்ளார் சர்க்கார் ஜரூரத்தி லா அண்ட் ஆர்டர் தேக்கிமே தூட் தேதி ஹை அரசு முறை பயணமாக ஆப்கானிஸ்தான் சென்றடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய ஆப்கான் நட்புறவு அணையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆப்கானிஸ்தான் கத்தார் சுவிட்சர்லாந்து அமெரிக்கா மெக்சிகோ ஆகிய ஐந்து நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார் இதற்காக தில்லியிலிருந்து இன்று தனி விமானத்தில் புறப்பட்ட அவர் ஆப்கானிஸ்தானின் ஹெரத் மாகாணம் சென்றடைந்தார் அங்கு இந்திய ஆப்கான் நட்புறவின் அடையாளமாக கட்டப்பட்டுள்ள புதிய அணையை அவர் திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆப்கான் அதிபர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் ராகலோ
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹசாரிபாக் நகர ரயில் நிலையத்தில் ரயில் பெட்டி ஒன்று திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த நிலையில் கடும் போராட்டத்திற்கு பின் தீ அணைக்கப்பட்டது ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹசாரிபாக் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பயணிகள் ரயில் பெட்டி ஒன்று திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது கொழுந்து விட்டெறிந்த தீ காரணமாக ரயில் நிலையம் முழுவதும் பதற்றம் பரவியது தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து கடும் போராட்டத்திற்கு பின் தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் உயிரிழப்போ காயங்களோ ஏற்படவில்லை தீ விபத்துக்கான காரணம் பற்றி காவல்துறையினர் ஆராய்ந்து வருகிறார்கள் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை நகரை பொறுத்தவரை ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் மேலும் கூறியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் அதிக அளவாக நத்தம் மற்றும் ஒசூரில் ஆறு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளதாகவும் காவேரிப்பாக்கத்தில் நான்கு சென்டிமீட்டர் மழை அளவு பதிவாகி உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது உலக புகழ்பெற்ற குத்துச்சண்டை வீரர் முகமது அலி அமெரிக்க மருத்துவமனையில் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்து நான்கு புகழ்பெற்ற குத்துச்சண்டை வீரர்களில் ஒருவர் முகமது அலி முன்னாள் உலக ஹெவிவெயிட் சாம்பியனான அவர் பார்க்கின்சன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் எழுபத்து நான்கு வயதான முகமது அலி சுவாச கோளாறு நோய் காரணமாக அமெரிக்காவின் பீனிக்ஸ் நகர மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இன்று அவர் காலமானார் அவரது மரணம் குத்துச்சண்டை ரசிகர்கள் நடுவில் தாள முடியாத சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலக புகழ்பெற்ற ஹெவிவெயிட் குத்துச்சண்டை வீரரான முகமது அலியை பற்றிய ஒரு சிறு தொகுப்பு இதோ குத்துச்சண்டை என்றதுமே நம் நினைவில் நிழலாடும் பெயர் முகமது அலி உலக குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் மறக்கவோ மறுக்கவோ முடியாத ஒரு மா வீரர் முகமது அலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் கெண்டகி மாகாணத்தின் லூயிஸ்வில் பகுதியில் பிறந்தார் முகமது அலி அவரது இயற்பெயர் காசியஸ் கிளே பதினாறாவது வயதில் ரோம் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற அவர் லைட் ஹெவிவெயிட் பிரிவில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார் பின்னர் தொழில் முறை குத்துச்சண்டை வீரராக உருவெடுத்த முகமது அலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு உலக ஹெவிவெயிட் சாம்பியன் சோனி லிஸ்டனை தோற்கடித்தார் தான் இஸ்லாம் மதத்தை தழுவிவிட்டதாகவும் இனி தனது பெயர் முகமது அலி எனவும் அவர் அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வியட்நாம் போருக்கு அவர் போக மறுத்தது அவரது தாய் நாடான அமெரிக்காவில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது குத்துச்சண்டை உரிமத்தை இழந்ததுடன் அதன் தொடர்ச்சியாக முகமது அலி சிறை செல்லவும் நேர்ந்தது பின்னர் சிறை மீண்டு குத்துச்சண்டை உரிமத்தையும் திரும்ப பெற்றார் அலி அடுத்தடுத்த குத்துச்சண்டை வெற்றிகளால் புகழின் உச்சியை தொட்டார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய போட்டி என வர்ணிக்கப்பட்ட குத்துச்சண்டை போட்டியில் உலக சாம்பியன் ஜோ பிரேசியரிடம் தோல்வியை தழுவிய முகமது அலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கில் பிரேசியரை வீழ்த்தி காட்டினார் வாழ்வில் பல ஏற்ற இறக்கங்களை கண்டு குத்துச்சண்டையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற முகமது அலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பார்க்கின்சன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு அட்லாண்டா ஒலிம்பிக் போட்டியில் ஒலிம்பிக் தீபத்தை ஏற்றி வைக்கும் பெருமை பெற்றார் எழுபத்தி நான்கு வயதான முகமது அலி கடும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அமெரிக்காவின் பீனிக்ஸ் நகர மருத்துவமனையில் தற்பொழுது மரணத்தை தழுவியுள்ளார் உலக அரங்கில் குத்துச்சண்டை என்ற பெயர் இருக்கும் வரை முகமது அலி என்ற பெயரும் இருக்கும் என்பது உண்மை ஐநூற்று எழுபது கோடி ரூபாய் கண்டெய்னர் லாரி விவகாரம் சிபிஐ விசாரணைக்கு இவி கே எஸ் இளங்கோவன் வலியுறுத்தல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன ஐநூற்று எழுபது கோடி ரூபாய் பிடிப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் செய்தியாளர்களை இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் சந்தித்தார் அப்பொழுது பேசிய அவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு எந்தவிதமான மக்கள் நலத்திட்டங்களையும் நிறைவேற்றவில்லை என தெரிவித்தார் கரூரில் கண்டெய்னர் லாரியில் ஐநூற்று எழுபது கோடி ரூபாய் பிடிப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ண தொடங்கிய ஒரு மணி நேரத்திலேயே பிரதமர் மோடி ஜெயலலிதாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தது முறையானது அல்ல என்றும் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் கூறினார் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார் அதையே நானும் கேட்கின்றேன் வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி என்பது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி செயற்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என ஜி கே வாசன் கூறியுள்ளார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை தனியார் அரங்கம் ஒன்றில் நேற்று தமாக கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது இன்று மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டம் நடந்து வருகிறது எழுபத்தெட்டு மாவட்ட தலைவர்கள் இதில் பங்கேற்று வருகின்றனர் இதையொட்டி செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமாக தலைவர் வாசன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வளர்ச்சி பற்றி நான்கு கட்டங்களாக ஆலோசனை நடத்தப்படும் எனவும் கட்சியை பட்டிதொட்டி எங்கும் செல்ல முடியும் என மாவட்ட தலைவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்திருப்பதாகவும் கூறினார் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் அதற்கு பிறகு நடைபெறவிருக்கின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கும் இயக்கத்தில் உள்ள தொண்டர்களுக்கு பல்வேறு நிலைகளிலே பொறுப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறது கூட்டங்கள் நிறைவடைந்த பிறகு ஒட்டுமொத்த கருத்தை நான் பத்திரிகை நண்பர்களை சந்தித்து பேச இருக்கிறேன் மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சர்வாதிகார ஆட்சி நடத்துவதாக மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் விமர்சனம் செய்துள்ளார் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இடதுசாரி கட்சியினர் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களை கண்டித்து மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் மதுரை பழங்காநத்தத்தில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற ஜி ராமகிருஷ்ணன் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்பொழுது மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் தேர்தலின் பொழுதும் வாக்கு எண்ணிக்கையின் பொழுதும் தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகும் திரிணாமுல் காங்கிரசார் நடத்திய தாக்குதலில் இடதுசாரிகள் பத்து பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் எங்கெல்லாம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி பெற்று இருக்கிறதோ எந்த தொகுதிகளெல்லாம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரவாக மக்கள் வாக்களித்திருக்கார்களோ அந்த வாக்காளர்களை அந்த ஊழியர்களை குறிவைத்து ஆளுங்கட்சி சார்ந்த குண்டர்கள் அங்கே தாக்கி வருகிறார்கள் மம்தா பானி தலைமையில் ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது அங்கே ஜனநாயகம் இல்லை மதுரையில் லாரி ஒன்றில் நள்ளிரவில் டிஃபன் பாக்ஸ் வெடிகுண்டு வெடித்த சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை நெல்பேட்டை பகுதியில் ஏவி பாலத்தின் கீழே நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரி ஒன்றில் நேற்று நள்ளிரவு திடீரென வெடிகுண்டு வெடித்தது இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் லாரியின் ஓட்டுநர் இருக்கைக்கு கீழே வெடிகுண்டு பொருட்கள் இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர் பெட்ரோல் நிரம்பிய கேன் டிஃபன் பாக்ஸ் ரூம் ஸ்ப்ரே ஆகியவையும் ஒன்றாக கட்டப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டன சிறிய கடிகாரம் பேட்டரிகள் ஆகியவையும் அங்கு கிடந்தன ஆள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள யானைக்கல் பகுதி அருகே நள்ளிரவில் நடந்த இந்த குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக விளக்கத்தூன் காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூர் அருகே காவிரி ஆற்றங்கரையில் கலை நயம் மிக்க ஏழு சிலைகள் காவல்துறையினரால் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் திருவெறும்பூரை அடுத்த ஒட்டக்குடியை சேர்ந்தவர் தம்பி செல்வம் இவர் அளித்த தகவலின் பேரில் காவல்துறையினர் நேற்றிரவு காவிரி ஆற்றங்கரைக்கு சென்றனர் அங்கு பல்வேறு உயரங்களில் இருந்த ஏழு கற்சிலைகளை கைப்பற்றினர் அவற்றை ஆய்வு செய்ததில் சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு சிலைகளுக்கு பூஜை நடத்தப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவற்றை காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்ற அலுவலர்கள் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சென்னையில் சிலை கடத்தல் விவகாரம் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் ஆற்றங்கரையில் ஏழு சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானம் அருகே கடல் சீற்றம் காரணமாக கரையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட படகுகள் சேதமடைந்தன விழுப்புரம் மாவட்டம் எக்கேர்குப்பம் கடல் பகுதியில் இன்று அதிகாலையில் கடல் காற்று வேகமாக வீசியது இதனால் கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டு ராட்சத அலைகள் எழுந்தன இதில் கரையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் எனப்படும் செயற்கை இழை படகுகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி சேதமடைந்தன இதனால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டதாக புகார் கூறியுள்ள மீனவ கிராமத்தினர் கடல் சீற்றம் குறித்து முறையாக எச்சரிக்கை 
விடுக்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினர் கடல் சீற்றங்களில் இருந்து காப்பாற்ற தங்கள் பகுதியில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க வேண்டும் எனவும் மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரி அருகே நெடுஞ்சாலையின் அருகே சுற்றித் திரியும் காட்டு யானைகள் பற்றி மக்களுக்கு வனத்துறை எச்சரிக்கை வெளியிட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரியில் தனியார் பள்ளியில் முகாமிட்டிருந்த ஐந்து காட்டு யானைகள் அண்மையில் விரட்டி அடிக்கப்பட்டன அவை தற்பொழுது தீர்த்தம் சாலை அருகே காமநாயக்கன்பேட்டை அருகே சுற்றித் திரிகின்றன அவற்றை சூலகிரி காட்டுக்குள் விரட்ட வனத்துறையினர் முயன்று வருகின்றனர் அப்பகுதியில் கோபசத்திரம் காமன தொத்தி கொள்ளப்பள்ளி உள்ளிட்ட பத்து கிராமங்கள் அமைந்துள்ளதால் அங்குள்ள மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு வனத்துறை அலுவலர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் யானைகள் விரட்டி அடிக்கப்படும் வரை காட்டுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் வன அலுவலர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் உதகையில் நடைபெற்ற பழங்கால கார்களின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் தமிழகம் கேரளம் மற்றும் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த திரளானோர் பங்கேற்றனர் உதகைக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை மகிழ்விக்க நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகளின் ஒரு பகுதியாக பழங்கால கார்களின் அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது கார்களின் அணிவகுப்பை உதகையில் உள்ள தமிழக மாளிகையிலிருந்து மாவட்ட ஆட்சியர் சங்கர் கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் அங்கு தொடங்கிய அணிவகுப்பு ஹில்பங்க் மைசூர் சாலை சேரிங் கிராஸ் வழியாக அனந்தகிரி அரங்கை சென்றடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பதுகளில் அமெரிக்காவில் கேரவன் வாகனங்களாக பயன்படுத்தப்பட்ட டாட்ச் பிரதர்ஸ் வேன் மரச்சக்கரங்களால் இயங்கும் கார்கள் பிரிட்டன் அஞ்சல் துறையால் பயன்படுத்தப்பட்ட ராயல் மெயில் வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்கள் அணிவகுப்பு மற்றும் கண்காட்சியில் பங்கேற்றன திருநெல்வேலி மாவட்டம் குற்றாலம் அருகே வனப்பகுதியில் உள்ள அகத்தியர் திருப்பாதத்துக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தினர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள பொதிலை மலை பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டது அகத்தியர் அத்ரி தேரையர் உள்ளிட்ட சித்தர்கள் இங்கு வசித்து வந்ததாக நம்பப்படுகிறது குற்றால அருவிக்கு மேல் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அகத்தியரின் பாதங்கள் சுயம்புவாக அமைந்துள்ளன அங்கு வைகாசி மாதம் மூன்றாவது வெள்ளிக்கிழமையில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம் அதன்படி நேற்று நடைபெற்ற பூஜையில் அகத்தியரின் திருப்பாதத்துக்கு மஞ்சள் பால் உள்ளிட்ட மங்கள பொருட்களால் அபிஷேகமும் ஆராதனையும் நடைபெற்றது அகத்தியர் வழிபாட்டுக்காக குற்றாலம் தென்காசி சுற்றுப்பகுதியைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கரடு முரடான மலைப்பாதையில் ஏறி வந்து கலந்து கொண்டனர் வருடந்தோறும் வைகாசி மாதம் மூன்றாவது வெள்ளிக்கிழமை இங்கே வருகை தந்து அகசி பெருமானை திருப்பாதத்திற்கும் தண்டங்களுக்கும் அபிஷேக ஆராதனை செய்து அத்தோடு அல்லாமல் பொதுமக்களுடைய சேமங்களுக்கும் உலக நலனுக்காகவும் மழை வேண்டியும் இந்த பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது பிரான்ஸ் தலைநகரில் கரை புரளும் வெள்ளம் மீட்பு பணியில் தன்னார்வலர்கள் முனைப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பிரான்ஸ் நாட்டில் கொட்டி வரும் கனமழை காரணமாக சீ நாட்டில் வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரித்து தலைநகர் பாரிஸ் முடங்கி போயுள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டின் மத்திய மற்றும் தென்கிழக்கு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டி வருகிறது நூறு ஆண்டுகளாக காணாத இந்த கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகள் முற்றிலும் மூழ்கியுள்ளன பாரிஸ் நகரில் ஓடும் ஜீன் ஆற்றின் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு நீர்மட்டம் ஆறு மீட்டர் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது கடந்த முப்பது ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு ஏற்பட்டுள்ள இந்த வெள்ளப்பெருக்கால் ஆற்றுக்கு இணையாக செல்லும் சாலைகள் அனைத்தும் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன சுரங்க பாதைகளில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் வேறு இடங்களுக்கு சென்றுவிட்டனர் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன இதனிடையே வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினரும் தன்னார்வ அமைப்பினரும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த வாரம் ஏற்பட்ட வெள்ள இழப்பு மற்றும் அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று பிரான்ஸ் காப்பீட்டு நிறுவனம் ஒன்று மதிப்பிட்டுள்ளது
பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில் தன்னுடன் மோதியிருக்கும் ஆன்டி முறை திறமையான வீரர் என்று நோவக் ஜோகோவிச் பாராட்டியுள்ளார் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் பிரெஞ்ச் ஓபனில் நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார் அவருக்கு எதிராக பிரிட்டனின் ஆன்டி முறை களமிறங்குகிறார் எழுபத்து ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியை எட்டிய முதல் பிரிட்டன் வீரர் என்ற சாதனையை முறை நிகழ்த்தியுள்ளார் நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இரு வீரர்களும் மோத உள்ள நிலையில் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் ஜோகோவிச் செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது ஆன்டி முறை பலம் வாய்ந்த வீரர் என்றும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துபவர் என்றும் ஜோகோவிச் பாராட்டினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்தி ஜெயலலிதா வரும் பதினான்காம் தேதி தில்லி பயணம் தமிழக பிரச்சினைகள் பற்றி பிரதமரிடம் விளக்க திட்டம் மதன் காணாமல் போன விவகாரம் டாக்டர் பாரிவேந்தர் மீண்டும் விளக்கம் புதுச்சேரி அமைச்சர்கள் இறுதிப் பட்டியல் ஆறாம் தேதி புதிய அரசு பதவியேற்பு சிலை கடத்தலில் தேடப்பட்ட தீனதயாளன் சரண் விசாரணை தொடர்வதாக காவல்துறையினர் தகவல் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேலை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்